선선한 바람이 기분 좋았던 어느 날 소파에 앉아서 쉬고 있다가 문득 궁금한 게 생겼습니다. 여러분은 어떤 키보드 배열을 가장 좋아하시나요? 풀 배열, 1800 배열, 텐키리스, 60% 어고노미 며칠 전 유튜브 커뮤니티에서 진행한 투표에서는 압도적인 차이로 텐키리스가 1등을 차지했었습니다. 물론 위에서 말한 배열 중에도 스위치 개수에 따라 CP, 88키, 86키, 84키, 75%, 66%, 65% 리스트 등등 더 세분화할 수 있지만 항목을 5개까지 밖에 못하더라고요. 어쨌든 많은 분들의 공통적인 의견은 텐키리스나 미니 배열이 쓰기 편하지만 업무용이나 타이핑할 때는 숫자키가 유용해서 풀 배열을 포기할 수 없다. 는것 같습니다. 그렇다면 넘버패드만 따로 쓰면 다 해결되지 않을까요? 대구르르르르르르 언제부터인지 집에 작은 상자가 굴러다니길래 열어봤더니 DX 키보드에서 산 뭔가가 있었습니다. 작년부터 많은 분들에게 사랑받은 2587의 친구 TX 2524입니다. 제가 구매한 옵션은 흰색 상판, 황동 보강판, 투명 아크릴로 지난 2587 영상에 등장한 것과 동일합니다. 개인적으로 제일 예쁜 조합인 것 같아요. 크기 말고는 2587과 똑같으니 빨리 조립해보겠습니다. 기판에 미리 준비한 스테빌라이저를 장착해주고 스테빌 보강판이 뚫려 있어서 3개만 밀맥스를 해주겠습니다. 스위치는 개구리에 쓰다 남은 극성의 축을 넣어줄까 하다가 넝클릭이 더잘 어울릴 것 같아서 홀리판다를 넣어주기로 했습니다. 대충 납땜해주고 다시 잘 조립해줍니다. 스테빌에는 제이드 블랙을 넣어줄게요. 맨 위쪽에는 아티산 키캡들을 꽂으려다가 그냥 자주 쓰는 키들을 넣어줬습니다. 원하는 기능으로 바꿀 수 있으니까 여러분만의 키맵을 만들어보세요. 오랜 시간 가방 속에서 이날만을 기다렸던 바로 그 녀석 2587과 2524 순서대로 몇 개의 키를 입력하면 음... 저는 개인적으로 불투명보다 투명을 좋아하는데 투명은 LED를 끄고 쓰는 게더 예쁜 것 같아요. 아2587 소리 잠깐 들어볼까요? 스위치는 제이드 블랙입니다. 처음에 쓰던 리니어도 나쁘지 않았는데 역시 아크릴은 넝클릭인 것 같습니다. 요즘 커스텀 영상 댓글을 보니까 소리는 너무 마음에 드는데 풀베어은 없냐는 질문이 많이 보이던데 타겟층의 수요가 많지 않아서 자주 보이진 않는 것 같습니다. 그래도 이런 넘버패드 하나 있으면 키보드 배열 선택이 조금 더 자유로워지고 책상이 공간 활용도 좋아지겠죠. 갖고 있는 키보드 대부분이 텐키리스 이하의 사이즈라서 언젠가 꼭 넘버패드 하나 맞춰야지 생각했었는데 드디어 이루어졌네요. 앞으로 쭉 책상 위에 올려두고 예쁜 조명으로 사용해야겠습니다. 저는 조만간 더 의미 있는 영상으로 인사드리겠습니다. 지금까지 